അല്ല പ്യാരിയപ്പോ നീ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു കൊണ്ടോ ഞാൻ നിർത്തിയാ പോകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അതെ അല്ലേ ശരിയായിട്ടല്ല നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണ് ഒരെണ്ണം പറ്റിയത് ഒത്ത് വന്ന ഇയാളെയും കൂടി കൊണ്ടുപോകണം ദൈവമേ ഈ ചെലവിന്റെ സമയത്ത് ഒന്നും ശരിയാവാതെ എന്തിനാ അവിടുത്തെ ജോലി രാജിവെച്ചേ ഇയാക്ക ഒരു നിർബന്ധം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കുറച്ചു ദിവസം താമസിക്കണം അവിടെ പ്രസവിക്കണം ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോ കുറെ ആഗ്രഹം അതെന്താന്നറിയോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയിട്ട് പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുവാവ് പിന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു കൾച്ചർ കൂട്ടുകാരൊക്കെ അവിടുത്തെ സായിപ്പം പിള്ളേരൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാമല്ലോ ഇപ്പൊ ചേച്ചി ആലോചിച്ച് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞുവാവ് ഉണ്ടാവണം ഇവിടുത്തെ നേഴ്സുമാരല്ലേ എടുക്കുക അപ്പൊ ഈ നേഴ്സ് കുഞ്ഞിനെ നോക്കിട്ട് ആവേ ചക്കരേ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ പക്ഷെ അവിടെ അങ്ങനെയല്ല അവിടുത്തെ സിസ്റ്റമേ വേറെയാ കുഞ്ഞുവാവേനെ എടുക്കുമ്പോ നേഴ്സ് ഡിയർ ബേബി എന്നൊക്കെ അല്ലേ വിളിക്ക ജനിക്കുമ്പോ മുതല് എന്റെ വാവയ്ക്ക് അവിടുത്തെ കൾച്ചർ വേണം ആ അതുകൊണ്ടാ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവാൻ തീരുമാനിച്ചേ മക്കൾക്കെങ്കിലും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടി നല്ലോണം വളരട്ടെ അല്ലേ ഞങ്ങള് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിന് പോകണ്ടല്ല പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാവുന്നുള്ളൂ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷോ ആ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസ് അല്ലേ ഇവിടെ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് പഠിക്കും അതിപ്പോ ഓരോരുത്തരുടെ കഴിവ് പോലെ ഇരിക്കും എനിക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം മതിയാവും ടാരിയേട്ടന് ഞാന് ശീതളേഷനൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാ അന്ന് നിങ്ങൾ ചേർന്നോ ജോയിൻ ചെയ്തോ പിന്നെ അന്ന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരു മൂന്ന് അഡ്മിഷനും കൂടി ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ ഫില്ലായി ഞങ്ങൾ പോണവിടത്തെ നമ്മുടെ പ്രൊഫസർ സത്യശീലൻ സാറിന് അറിയൂ നമ്മുടെ കോളേജിലെ പ്രൊഫസർ സത്യശീലൻ സാറ് സത്യശീലൻ സാറ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കണ്ട് അപ്പൊ ഇതിപ്പോ കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകും എല്ലാം റെഡി ആയി ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റും കൂടി ഓക്കെ ആയാൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു മാങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് പറയണ പുറത്തു പോയുള്ള ഒരു സാധനം കഴിക്കില്ല ഒരു തരാ സൂയ്യരവമ്പിളി പൂങ്കല മെയ്യിലണിഞ്ഞ കരിമ്പൂതം കാതിൽ പിച്ചളത്തോട എന്താണ് കാതിൽ പിച്ചളത്തോട കഴുത്തിൽ കലെ പലെ പാടും പണ്ടങ്ങൾ അരുകിനലുക്കണി ചായ കിരീടം തലയിലണിഞ്ഞ കരിമ്പൂതം ചെപ്പണി ചെമ്പണി കുത്തുമുലകളിൽ ചേലിലിഴയും പൂമാല്യം നല്ല മനസ്സിലാവണുണ്ടാ എന്താ അങ്ങനെ അവനെ കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട മാഷെ അവനൊക്കെ മനസ്സിലാവും ഇവനെ മാത്രല്ല ഏത് കൊച്ചു കുട്ടിക്ക് ഇടശ്ശേരിയുടെ വരികൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ പറഞ്ഞത് സത്യശീലൻ ഞാനാണ് ഇത് സുഹരൻ സാറ് അധ്യാപകനാണ് മലയാളത്തിന്റെ അധ്യാപകൻ എന്താ വന്ന കാര്യം സാറെ മോള് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ പഠിക്കണത് ഓ അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യം സാറിനോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ പിന്നെന്താ വരും വരും സാർ ഐ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ദിസ് ഈസ് മൈ ഡോട്ടർ ഷീ ഈസ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ എ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ബട്ട് ഷീ ഈസ് നോട്ട് വെൽ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹീ ഹി ഓൾവേസ് അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ സ്പീക്ക് മലയാളം ഐ ഐ യൂസ്ഡ് ഐ എവറി ടൈം സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഫാദർ ഓൾസോ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീ മലയാളം സോ മൈ ചൈൽഡ് ആൻഡ് ബോത്ത് ആർ സ്റ്റഡീഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ടു യു സാർ പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ സാർ അതെ ഇത് ഇത് എന്താ പ്രശ്നം സാർ സംഭവം ഞാൻ പറയട്ടെ സാർ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നല്ല മോളിപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ പഠിക്കണ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണോ അതല്ല എന്താ വേണ്ടതെന്ന് സാറായിട്ട് ആലോചിക്കണം കാരണം എനിക്കിപ്പോ മോളോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ മലയാളം അല്ലേ പറയുള്ളൂ അതിപ്പോ എന്റെ അച്ഛനും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ഞാനും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല
എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവള് പറയണത് മലയാളം സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടില് കുട്ടീനോട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ പാടില്ലോന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലല്ലോ അല്ലല്ലോ അവൾക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടേ സാറേ ഒരു മലയാളൻ മലയാളം അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് സാറിന്റെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നതിന് നാണക്കേട് അതൊന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി മലയാളം സംസാരിക്കണതിന് നാണക്കടോ ചെറിയ കുട്ടികളോ ആരാത് പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രതിജ്ഞ ഒക്കെ ചൊല്ലിയില്ല എന്താ ചൊല്ലിയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലാ ചൊല്ലിയത് ആണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും മലയാളം എന്റെ മാതൃഭാഷയാണ് മാതൃഭാഷയെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ അത് കരുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടി മലയാളം പറയണതിൽ എന്താ തെറ്റ് സ്നേഹിക്കുന്നതൊക്കെ സ്നേഹിച്ചോട്ടെ പക്ഷെ എന്റെ കൊച്ചു മലയാളം പറയണ്ട കുട്ടി മലയാളം പറഞ്ഞ എന്താ കുഴപ്പം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പ്രൊഫസറാ എന്റെ വീട്ടില് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് മലയാളം എന്താ കുഴപ്പം എവിടെ പഠിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല എന്ത് പഠിച്ചു എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാ അത് ആദ്യം മനസ്സിലായി അതെ നമുക്ക് ഏത് ഭാഷ വേണമെങ്കിലും പഠിക്കുക പഠിക്കുന്നത് നല്ലതുമാണ് പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാഷയെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടും പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ടും ആവരുത് എന്ന് മാത്രം അത് വളരെ മോശമാണ്